。大家都是贵妃，为啥嬛嬛从不缺钱花，而华妃却穷得要死呢？甄嬛的家世不高，甄远道也只是个大理寺的小官，他们家的日子没有多富贵，只是偌大京城中的中产阶级。流放宁古塔之后，更是帮不上甄嬛什么。而华妃就不一样了，当初年世兰进府就是因为年羹尧的助理，后来年家的势力与日俱增，她在王府的日子更是风生水起。习惯了富裕日子的华妃，根本就过不了穷日子呀。而且她对穷的概念也和甄嬛大不相同。甄嬛刚进宫时无欲无求的，闲来无事的时候就读读书啥的，平时吃穿用度上也恪守做嫔妃的本分。像皇后请安时，甚至都忌讳佩戴招摇的首饰。四大爷送的蜀锦鞋也不穿，在他看来，金子银子这些身外之物很俗气，比不上他高贵的品格。况且宫内生活本就奢靡，嬛嬛倒是很知足。哪怕是做了贵妃之后，她想要的只是报酬，也从不计较这些。华妃呢，日常的吃住行全都挑最好的，上。到发簪不摇耳坠子，下到午后吃的甜点水果，什么宝石做的绢花、大西瓜蟹粉酥什么的，哪一样开销都不小。眼看甄嬛收到了四大爷的贴心玉鞋，他立马让人送来了蜀锦奇装。绝不甘心逊色于后宫其他女人，外人都以为华妃的钱是来自年羹尧的补贴，但其实这些银钱都是华妃倒卖官位赚来的银子。她之所以卖官呢，也是因为宫中缩减了开支，她实在是缺钱花。华妃不仅自己过得富裕，素日赏人打点也出手阔绰，尤其是在年羹尧回京期间，想借机蹭一坤宫热度的人多得数不清。也正是因为华妃待下属毫不吝啬，才让她在落魄时没有缺吃少穿，这也是她在后宫多年的生存。知道梅姐姐提议缩减用度的时候，就得罪了后宫一多半的人。华妃趁机让宋芝去贴补，刚好赢得了大片人心。甄嬛赚人心的法子和华妃刚好相反，她身边的小允子、锦汐，甚至还有苏培盛，都不是她靠金钱收拢的心腹。以色示人能得几时好？用钱收买的人心又能维持多久？嬛嬛自始至终都只相信人心的力量，即便是打赏送礼，她也是从四大爷给的首饰物件中挑最好的给别人。总之，不花自己的钱。爱花钱，同时也是华妃最致命的弱点。四大爷生性多疑呀、啊，难免怀疑华妃的资金来源。加之对年家的忌惮，华妃越嘚瑟，死得越快。他们兄妹俩真是半斤八两。对比甄嬛的床，为啥安陵容的床比永寿宫的还大？它竟是隐藏版的万万泪倾。安小鸟得宠全靠他的一副好嗓门，他美妙的歌声是由甄嬛挖掘的，但充分利用却是宜修。宜修是纯元的妹妹，她很清楚安陵容唱歌的音色与纯元相似。既然甄嬛能因为酷似纯元的样貌和性情获宠，那她自然也能借着歌声培养一个替身二号了。甄嬛和安小鸟的隔阂就是她一手安排的。安陵容的蒙面歌王首秀也在宜修的规划下圆满落幕，她得到了宠爱，但这份爱和甄嬛截然相反。要论替身，安陵容。才是当之无愧的，因为四大爷对他毫无爱意。<笑>安小鸟能令四大爷着迷的就是他的歌声了，即便是后期嗓子坏了，他也依然能在四大爷面前边唱边扭，凡是能稳固地位的招，他都愿意使出来。这张大床就是安陵容表演才艺的大舞台啊，同时也是他一生的耻辱。四大爷喜欢听安陵容唱歌，他便在侍寝的时候扭扭跳跳。平日唱曲的时候，四大爷甚至还像打赏戏子一样扔个苹果给他，给个好评。这床小了，还真是施展不开手脚。相比于安小鸟来说，于答应在这方面就没有这么多顾虑了。她是宫女出身，能做四大爷的女人都是因为机缘巧合，所以凡是能抓住的机会，她都不会放过。唱歌就唱歌呗。安陵容从选秀开始就暗自和甄嬛做比较。他的不自信来源于原生家庭。进宫后，同样的起点，甄嬛照样死死的碾压他，而他就像四大爷的宠物一样，招之即来，挥之即去。甄嬛正是抓准了这一点，才用离妃的名号狠狠打了他的脸。他的一生都在利用和被利用的路上。他是皇帝的玩物，是后妃宫斗的棋子和牺牲品，自始至终都没得选。安陵容的遭遇在一定程度上和小秦氏有些相似，他们活得不像自己。皇宫和侯府都是吃人的魔窟，只有亲手结束自己的生命，方能脱离。苦海啊！抱歉，你的安稳人生终究是被我毁了。《甄嬛传》最透明但心机最深的人是谁？两分钟看完心机 boy 四阿哥的上位时，小四第一次出场是在四大爷举家到圆明园度假的时候，他一得到消息就在皇后寝殿外埋伏了起来。随着众嫔妃请安散场，四阿哥的小脑袋冒了出来。宜修是没有儿子傍身的皇后，这对小四来说是最佳额娘，但宜修对四阿哥并不感兴趣。四大爷对红丽的态度一直很冷漠，他才不会讨这个嫌。巴结皇后无果的小四，转而在四大爷书房门。
口跪了起来。这一跪，他就遇到了未来的野鹅娘甄嬛。秦征殿外遥遥一见，儿臣觉得婉娘娘十分亲切。甄嬛是新晋宠妃，还是四大爷放在心尖上的人？靠不上正宫皇后，靠宠妃也行啊！就这样，小四和嬛嬛有了初相识的缘分。甄嬛离宫修行之后，恰逢胧月的生辰，红丽进宫祝贺的空档呢，跑到了碎玉轩，所有人都在四大爷面前避着甄嬛，只有四阿哥和梅姐姐毫无顾忌。梅庄是因着和嬛嬛的情分，但红丽却是故意为之。她很清楚四大爷对甄嬛的感情是实打实的，别人都只看到表面，而她坚信，即便甄嬛失宠离宫，她在。四大爷心里的地位依旧不减。之后，四大爷便以红丽到了年岁，把她接回了宫中抚养，到尚书房读书。红丽虽然开门晚，可贵在努力，不然也不会引起宜修的注意，引火上身。小四亲眼目睹了喝绿豆汤毒发的嬷嬷，急忙跑出去求救。按照现在的局势来看，最有权威也最能保护她的只有太后。于是她撒腿就朝着寿康宫跑去，撞见了梅庄。我是碎玉轩的惠嫔。碎玉轩，有人要杀我。时至今日，碎玉轩的名号仍然能换来小四的信任，可见他对甄嬛的心思没有消失。小四被毒未遂，间接促使红丽和甄嬛成了母子，他终于拥有了一位靠山。儿子，恭喜额娘。那个蠢货是替额娘在宫中立威铺路呢。面对瓜六的梦魇，连甄嬛都没反应过来，四阿哥竟然能一秒想出办法，还点出了甄嬛此时在宫里没有威信的处境。直到鸿雁出生前，他和甄嬛之间都保持着一种很和谐的利益型母子关系。只要六弟当了皇帝，儿子就高兴了。这一句奉承无疑是将他的顾虑明着抛给了甄嬛。究竟是继续合作，还是就此分道扬镳，另谋出路，全看嬛嬛的回答。鸿雁是他最爱人的儿子，只要平安幸福就够了。先帝有亲笔密旨，四阿哥弘历，人品贵重，历练有成，宜承继大统。小四顺利继承了皇位，他也渐渐相信甄嬛的确是将皇位留给他的。可鸿雁的存在终究是个隐患，嬛嬛成了太后，鸿雁在名义上就是嫡子。如果不是甄嬛让鸿雁入寺果子里，鸿雁的未来令人担忧啊！从圆明园开始，红丽谋划上位的每一步都是经过深思熟虑的，她的心思从来都不纯粹。明明是皇子，却被冷落，她在向上爬的同时，一定也在抱怨命运的不公吧。三十六个镜头组成一百一十三分钟的电影，从三位妓女的一生看清朝末期最有名的青楼是啥样的。一听长三书玉的名字，你一定会以为这是什么读书学习的地方，但其实这是一家被当时社会所允许经营的青楼。十九世纪末期，各地的青楼文化空前繁荣，等级划分也相当严重。其中最厉害的一集就被称为长三书玉，而里面最有名的几位名妓被称为先生，因为清末时南方的说书先生大多都是女子。后来，他们渐渐地从说书的行当转为了卖笑之类的生意，成了真正意义上的妓女。先生的名号也由此而来。在这样背景下的三位妓女，他们的故事就此展开。故事的主人公王连生是长三书玉的常客，和他相关的正是书玉中最有名的红官人沈小红。她同样是影片的三位女主角之一。十九世纪末的大上海中，沈小红虽然是长三书玉的名妓，但她却是一位纯爱主义至上、重情重义的女人。她对王连生没有爱意，有的。只是金钱上的需求，因此他和王连生的感情慢慢的走到了尽头，转而移情别恋，爱上了没钱的戏子。事情被王连生发生之后，他转而去了另一位妓女房中。可以卖笑为生的红官人，总归是逃不掉对名利的向往。沈小红不得不服软，向王连生求和。王连生终究是动了心的那一方。三位女主的另外两位和纯爱战士沈小红完全相反。刘嘉玲饰演的周双珠是长三书玉妈妈的亲生女儿，或许是因为自小在书玉耳濡目染，她将一切名利看得很淡。在书玉之间女人的斗争中，她往往担任的都是和事佬的角色，解决姐妹之间的嫌隙。她从不争抢，只希望平安度日。尽管她也有着自己固定的客人，但她的真心丝毫没有放在男人身上，可以说活得很通透了。同样世故通透的还有黄翠凤，她与双珠的区别就在于她的事业心很重。他很明白世道的艰难，对自己的未来也有着清晰的规划。他要做的就是如何谋划，为自己赎身。即便他心中爱着客人钱老板，但还是为了名利，为了他想要的自由，选择了罗老板。要我说，这样的女人才是真的狠，为达目的舍弃一切的魄力，可不是谁都有的。影片以长镜头为主，大概是因为长镜头更有生活画面的故事感，只用了三十六个镜头就把一整部电影给演完了。故事并没有实际意义上的结局，长三书玉的故事从未结束。哪怕他们的故事接近尾声，也会有下一代的红官人顶上。他们根本不是书玉的主角，只是那个时代的缩影罢了。一部优秀的电影不应该只有剧情扛打，服化道也是至关重要的一环。比《知否》早了二十年用蜡烛打光的电影
，海上花凭借高级青楼的质感拿奖拿到手软。海上花在一九九八年国内外的各项电影节评选上可谓是杀疯了，一连斩获了五项大奖。由于故事背景是十九世纪末的上海风貌，为了达到做旧的效果，适应剧情场景中的红灯酒绿，导演组特地将影片中的灯光从电光源改为了蜡烛打光。这一点倒是和《知否》有异曲同工之妙了。这样的自然光源的确有身临其境的感觉，帮助观众更好的代入。为电影原著进行翻译的张爱玲曾说过：“人生就是一起爬满跳蚤的旗袍。”这一句话放在电影中再适合不过了，因为片中每一位看似光鲜亮丽的女人都有一件美的不可方物的旗袍，而跳蚤就是他们造物的人生。故事发生在清末，但国内现存的能做旗袍的老师傅们只能做出一九二零年以后的衣服。为了尽可能还原时代背景，导演组选择了无中生有，搜集了大量的史实资料和图片，真的就做出了符合当时的旗袍来。其中三位女主的性格不同，她们的旗。旗袍也各有特色。作为长三书玉的头牌，沈小红的旗袍全都是一水的红色，尤其是和王连生在一起之后，她敢爱敢恨，任性刚烈，是一个追求爱情的洒脱形象。王连生冷落她，转而去找了别的戏子。沈小红跟这位戏子甚至还打了一架，红色张扬更加衬托了她的泼辣。全片唯一一个她没穿红衣的画面，就是她向王连生求和的时候。此时的她算是短暂的放下了她的骄傲，所以改了衣服颜色。周双珠冷静稳重，是淑玉的大家长。她的旗袍以稳重为主，经常穿一些深蓝、深绿色调的衣服，给人一种端庄持重的感觉。她自始至终都是一副淡泊名利的处事态度，像沈小红那样的招摇颜色，根本就不是她的风格。黄翠凤是片中唯一清醒搞事业的女主，她的思想很前卫，因此旗袍上更多的是中西结合的样式。最显眼的就是她旗袍上的蕾丝花边，以及她房中处处透着西洋气息的装潢摆设。不得不说，剧组真的太讲究了，每一帧画面都值得。反复观看这样一部充满现实意义的优秀电影，竟然是有原著的。一部专门讲青楼妓女的《海上花》，为啥能得到鲁迅、张爱玲等知名作家的吹捧？看完这个电影你就明白了。因为原著是专门描绘妓女的小说，所以它一经问世就在文学界引起了巨大的轰动。大多不认可的人认为这是一本邪祟小说，但正是这样独特的人物角度，才是最现实、最残酷的生活写照。而且原著比电影更加残酷，《海上花》改编自晚清小说《海上花列传》。讲述的是清朝末期上海青楼的生活，涉及官商两界，写得十分出彩。但由于是一本方言小说，直到著名作家张爱玲进行翻译出版后，才被大众熟知。《海上花列传》最开始发布在国内的第一份小说期刊《海上奇书》中，是一八九二年上海的一位秀才韩邦庆开办的。他同时也是本书的原作者。小说以上海租界中青楼和妓女的故事展开。农村出身的赵氏姐妹本是来京城投奔亲戚讨生活的，结果却在充满诱惑的大。大城市逐渐迷失了自我，真是万花迷人眼呀、啊！哥哥赵普斋留恋青楼，花光了盘缠，最后害得妹妹跟着流落青楼，成了名妓。而哥哥继续拿着妹妹挣来的钱，在青楼逍遥快活。电影着重描述了青楼里三位名妓的一生。和小说一样的是，妓女就像正常生活的普通人一样，在屋里与客人吃饭闲聊，像是在家一般。这样的活计被称为打茶围。影片中有一半以上的画面都是这样的场景。当然，他们也会外出陪客人出席酒宴、牌局、唱曲什么的。被叫做做花头，一些达官显贵经常在自己做东的宴席上请来一种名妓撑场面。影片开始的第一个镜头画面就是老板们的酒局，身后坐着的就是片中长三书玉的工作人员。无论是小说还是电影，里面都是以女性角色居多，其中妓女按照受欢迎程度分为两种，高级别的就像沈小红、周双珠这样被记录在册的官人，第一级的则是没有名录的民间妓女。嘿，懂的都懂啦。高级官人拥有更加精致的生活，他们的日常起居。衣食住行全都有人照顾，这一类就是电影中的另一部分女性角色，负责伺候和管理他们。原著和影片所描绘的都是那个充满战乱的年代，面对世道的不公，很多人都流露出无可奈何。不是每个人都能做时代的大英雄，书写社会最底层小人物的故事，才能更表现时代的悲哀。作者透过文字为我们展现了苍凉的一面，写实的情节必须受到推崇。